பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த செய்தியின் தலைப்பு கர்த்தருடைய ஜபம் அவருடைய சீஷர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டது மத்தேயோ ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் நீங்கள் ஜபம் பண்ண வேண்டிய விதமாவது பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக அதாவது எங்கள் பிதாவே தேவன் ஒரு கிறிஸ்தவன் தேவனை தன்னுடைய பிதா என்று அழைக்க அனுமதிக்கிறார் அதை நீங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள் ஒரு வேலைக்காரனாக அல்ல ஒரு அடிமையாக அல்ல ஆனால் தந்தை என்று அழைக்கும்படியாக பரமண்டலங்களில் இருக்கிற தேவனுடைய ஆவிக்குரிய சமாதானத்தின் பரிமாணம் சந்தோஷம் நித்திய ஜீவன் உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக அதாவது தூய்மையாக இருப்பதாக பத்தாவது வசனம் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக அவருடைய ராஜ்யம் கர்த்தருடைய ராஜ்யம் வருவதாக அவருடைய ராஜ்யம் வர வேண்டும் என்று அவர் விரும்புகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது தேவன் கட்டுப்படுத்துகிற இந்த முழு பிரபஞ்சமும் அது ஆவிக்குரிய ஒன்றாயிருக்கிறது அதற்குள் ஜீவிக்கிற மக்கள் யார் என்றால் ரட்சிக்கப்படுகிற கிறிஸ்தவர்கள் அது சம்பவிக்கிறதை பார்க்க இயேசு விரும்பினார் அது பெந்தேகோசே நாளிலே துவங்கியது இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த உலகத்திற்கு அஸ்திவாரம் போட்ட நாளிலிருந்து எண்ணிலடங்காத வருடங்கள் அதுதான் அவருடைய வாஞ்சை அது நிச்சயம் நிறைவேறும் நாமும் அதன் பேரில் தான் காத்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த உலகம் மனிதன் விழுந்து போன நாளிலிருந்து இப்போது வரைக்கும் சாத்தானுடையதாயிருக்கிறது ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யம் வரும்பொழுது அது முடிவடைந்து விடும் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக பரலோகமானது ஒரு காலத்திலே யுத்த காலமாய் இருந்தது அங்கு போராட்டம் பொறாமை தேவனுக்கு விரோதமாக எழும்புவது போன்ற காரியங்கள் தேவனையே கீழே தள்ள நினைப்பது அது லூசிபரை தவிர வேறு யாரும் இல்லை அவன்தான் விடிவெள்ளி நட்சத்திரம் என்று அழைக்கப்பட்டவன் இப்பொழுது அவன் தேவனுடைய சத்ருவாயிருக்கிறான் அவன் தன்னுடைய பெயரை பரலோகத்திலேயே பெற்று கொண்டான் ஆகவே அங்கே பரலோகத்திலே யுத்தம் உண்டாயிற்று மேலும் எல்லா விதமான தீமையான காரியங்களும் அங்கே உண்டாயிற்று மேலும் தேவன் சாத்தானை பரலோகத்திலிருந்து கீழே தள்ளிவிட்டார் அவன் கீழே பூமிக்கு வந்தான் அவன் தன்னுடைய ஆவியை எடுத்து கொண்டு வந்தான் ஆகையால் இயேசு ஜெபிக்கிறார் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கற்பிக்கிறார் அதாவது பூமியானது பரலோகத்தை போல மாற வேண்டும் என்று அதாவது நாம் அங்கே வாழும் பொழுது அது எவ்வளவு அருமையானதாக இருக்குமோ அதே போல எந்த யுத்தமும் இல்லாமல் அங்கே வெறும் சமாதானம் மாத்திரமே எதிரடியான எல்லா காரியங்களும் பிரதான தூதனாகிய மிகாவேலாகிய கிறிஸ்துவினால் உதைத்து வெளியேற்றப்பட்டது ஆகவே தேவனுடைய சித்தம் பூமியை ஒரு சமாதானமான இடமாக வைத்திருப்பது ஒரு வியாதியும் இல்லாமல் ஒரு இருதய கோளாறும் இல்லாமல் அல்லது மரணம் போன்ற ஒரு காரியம் அங்கு இல்லாமல் அங்கே நித்திய ஜீவன் மாத்திரமே பரமண்டலத்தில் செய்யப்படுவது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக என்பதே அவருடைய ஜபமாக இருந்தது ஆனால் அது இன்னமுமாக வரவில்லை பூமியானது இன்னும் ஒரு முறை பரலோகத்தைப் போலவே இருக்கப் போகிறது பரலோகம் இப்பொழுது சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் பூமியோ இன்னும் சுத்திகரிக்கப்படவில்லை அது சாத்தான் யுத்தம் செய்த பொழுது எப்படி இருந்ததோ அப்படியே இருக்கிறது ஆனால் பரலோகமோ இப்பொழுது சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய விருப்பம் அந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட பரலோகத்தைப் போலவே பூமியும் சுத்திகரிக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் மேலும் அவர் தேவன் 
ஆகியால் அவர் அதை செய்து நிறைவேற்றுவார் உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக பரலோகத்திலே ஒரு வியாதியும் இல்லை வியாதியை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கிருமியும் கூட அங்கு இல்லை அங்கே கொலை இல்லை அடக்கம் பண்ணப்படுதல் இல்லை தீமை இல்லை பகை இல்லை அன்பு மாத்திரமே ஏனென்றால் தேவன் அன்பாக இருக்கிறார் எந்த ஒரு தீய எண்ணமும் இல்லை ஐக்கியம் மாத்திரமே வயது மூப்பு என்பதே அங்கு கிடையாது முற்றிலுமாக வாலிப மக்கள் மாத்திரமே நித்திய ஜீவன் மாத்திரமே சந்தோஷம் மாத்திரமே தேவனின் சந்தோஷம் மாத்திரமே தேவனின் சமாதானம் தேவனின் அன்பு பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல அவர் அதே காரியத்தை இந்த பூமியிலே பெற்றிருக்க விரும்புகிறார் அதுதான் தேவனுடைய மகத்தான சித்தத்தில் இருக்கிறது அவருடைய விருப்பம் அவருடைய நித்திய திட்டம் இந்த பூமிக்கும் அவரை சேவிக்கும் அவருடைய ஜனங்களுக்குமான அவருடைய நித்திய திட்டமாக அது இருக்கிறது உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல நாம் அதை கற்பனை செய்து பார்க்க முடியாது நாம் அதை தெய்வீக வெளிப்பாட்டினால் மாத்திரமே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல ஆகையால் அது அப்படியே பூமியிலேயும் இருக்க வேண்டும் அதுதான் தேவனுடைய விருப்பமாக இருக்கிறது உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அது காலம் என்னும் திரைக்கு அப்பால் காலம் என்பது முடிந்து விடும் பொழுது மேலும் அங்கே நித்தியம் மாத்திரமே இருக்கும் அந்த உலகத்திற்கு முடிவு என்பதே இருக்காது முடிவே இல்லாத ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு முடிவு உண்டு சாத்தானுடைய ராஜ்யத்திற்கு ஒரு முடிவு உண்டு ஏனென்றால் எதிரடியான ஒவ்வொன்றும் அதில் இருக்கிறது மரணம் வியாதி கிருமிகள் பாவத்தின் எல்லா வகையும் எல்லா விதமான பகையும் மேலும் அப்படிப்பட்ட உலகத்தில் தான் நீங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நீங்கள் அந்த உலகத்தை குறித்து அதிகம் தெரிந்து கொள்ள விரும்பக்கூடாது ஆனால் முடிவில்லாத ஒரு உலகத்தை நாம் எல்லாரும் எதிர்பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் இந்த உலகம் கடந்து போன பிறகு அதில் உள்ள ஜனங்கள் நியாய தீர்ப்பை சந்திப்பார்கள் சிலர் பரலோகத்திற்கும் அதாவது நித்திய ஜீவனுக்கும் செல்வார்கள் மேலும் பலர் அக்னி கடலுக்கு அதாவது மரணத்திற்கு செல்வார்கள் அதுதான் இரண்டாவது மரணம் ஆகவே வேத வாக்கியங்களில் அதை குறித்து நாம் பேசுகிறோம் மேலும் நாம் அதை விசுவாசிக்கிறோம் வயது மூப்பே அங்கு கிடையாது மரணமே அங்கு கிடையாது துயரம் இல்லை சமாதானம் மாத்திரமே அதற்காகத்தான் நாம் கிறிஸ்துவுக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர் அந்த காரியங்களை நமக்கு தந்திருக்கிறார் மேலும் அவர் அதை நமக்கு கொடுக்க போகிறார் யோவான் பதினான்காம் அதிகாரத்தில் அவர் சொன்னார் என் சந்தோஷத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் என் சமாதானத்தையே நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறேன் நான் கொடுக்கிற சமாதானம் இந்த உலகம் கொடுக்கிற பிரகாரம் நான் உங்களுக்கு கொடுக்கிறதில்லை உங்கள் இருதயம் அலங்காமலும் பயப்படாமலும் இருப்பதாக என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு நான் போய் உங்களுக்காக ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் நாம் அதை விசுவாசிக்கிறோம் அவர் அதை நிறைவேற செய்வார் என்று நாம் விசுவாசிக்கிறோம் ஏனென்றால் தேவன் பொய் சொல்ல முடியாது தேவன் என்ன செய்தாலும் அது ஒரு பொருட்டல்ல அவர் பொய் சொல்ல முடியாது ஆமேன் பதினோராவது வசனம் அன்றென்றுள்ள ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் அப்படி என்றால் மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் நாம் சாப்பிடுகிற ஆகாரத்திற்காக நாம் ஜெபிக்கிறோம் 
அந்த ஆகாரத்தை நமக்கு கொடுக்கும்படி நாம் கேட்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய அனுஜன பரலோக மன்னாவுக்காக நாம் கேட்கிறோம் அவருடைய சித்தம் அவருடைய வார்த்தை அவருடைய வெளிப்பாடு அவருடைய சத்தியம் அதை தான் நாம் தேவனிடத்திலே கேட்கிறோம் அவர் தம்முடைய வார்த்தையை நமக்கு கொடுப்பதாக வாக்கு தத்தம் செய்திருக்கிறார் ஏனென்றால் தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரமே ஒழிந்து போகாது வானமும் பூமியும் ஒழிந்து போகும் ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையோ என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறது அது உண்மை நாம் ஜீவிக்கும்படியாக ஆகாரம் புசிக்க வேண்டும் தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் அது தேவை ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தையோ நம்முடைய ஆத்துமாக்களை போஷிக்கிறது ஒருவேளை தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிப்பாடு நமக்கு இல்லை என்றால் நாம் நிச்சயமாக மறித்து போவோம் எப்படி சில நாட்கள் நீங்கள் ஆகாரம் புசியாமல் இருந்தால் மறித்து விடுவீர்களோ அது போலவே நீங்கள் பலவீனமாகி பலவீனமாகி கடைசியில் நீங்கள் மறித்து போவீர்கள் அதே போல தேவனுடைய வார்த்தை உங்களுக்கு இல்லை என்றால் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமா மறித்து போகும் நீங்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியில் பிழைக்க முடியாது ஆகவே தேவன் தம்முடைய வார்த்தையின் வெளிப்பாட்டினாலே நம்முடைய ஆத்துமாக்களை போஷிக்கிறார் தேவனுடைய வார்த்தை தான் மிகவும் முக்கியமானது மனுஷன் அப்பத்தினாலே மாத்திரமல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் தேவனுடைய வாய் என்பது எப்போதுமே தீர்க்க தரிசியாக இருக்கிறது அவர் தன்னுடைய ஊழியக்காரர் ஆகிய தீர்க்க தரிசியினிடத்தில் சொல்லுகிறார் அதை அவர்கள் அவருடைய ஜனங்களுக்கு அறிவிக்கிறார்கள் ஆகவே நீங்கள் ஜீவிக்கும்படியாக உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை இருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஜீவிக்கும்படியாக உங்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை இருக்க வேண்டும் அது உங்களை தொல்லையிலிருந்து காப்பாற்றும் பாவத்திலிருந்து காப்பாற்றும் பரலோகத்திற்கு செல்வதற்கான ஒரு வழியை உங்களுக்காக அது உண்டு பண்ணும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அது உங்களுக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்க வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் உங்களுடைய அனுதின அப்பத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இயற்கையாகவும் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாகும் பன்னிரெண்டாம் வசனம் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் கர்த்தருடைய ஜபத்தில் அது பன்னிரெண்டாவது வசனம் நாம் அதை மிகவும் தீவிரமாக எண்ணி பார்க்க வேண்டும் கர்த்தர் நாம் நம்முடைய கடனாளிகளுக்கு மன்னிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் அவர் நமக்கு மன்னிக்கிறது போல நாமும் நம்முடைய கடனாளிகள் எல்லாருக்கும் மன்னிப்போம் அந்த வேத வசனம் கர்த்தருடைய ஜபத்தில் முக்கியமானதாகவும் பெரும் பங்கு வகிக்கிறதாகவும் இருக்கிறது மேலும் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும்படியாக அந்த ஜபம் முடிந்த பிறகு பதினான்காவது வசனத்தில் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர் நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறார் நீங்கள் மனிதர்களுக்கு அவர்கள் தப்பிதங்களை மன்னித்தால் உங்கள் பரமபிதாவும் உங்கள் தப்பிதங்களை உங்களுக்கு மன்னிப்பார் என்று நீங்கள் மனிதர்களுக்கு அவர்கள் வீரதர்களை மன்னியாதிருந்தால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவும் உங்கள் வீரதர்களை மன்னிக்க மாட்டார் என்று கடன்கள் என்கிற வார்த்தை முன்பு பயன்படுத்தப்பட்டது மேலும் கடனாளிகள் என்கிற வார்த்தையும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இப்பொழுது இங்கே பயன்படுகிற வார்த்தை மீறுதல்கள் அது அதே காரியம்தான் மேலும் நாம் அந்த வேத வாக்கியங்களை பின்பற்ற வேண்டும் நீங்கள் மன்னிக்க மாட்டேன் என்று நினைக்கும் பொழுது அதே நேரத்தில் நீங்கள் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கும் பொழுது அது வேத வசனத்திற்கு முரண்பட்டதாய் இருக்கிறது அப்படி என்றால் நீங்கள் அந்த பாவத்துடன் தான் வாழ வேண்டும் உங்கள் முழு ஜீவியமும் அந்த பாவத்தில் தான் கழிக்க வேண்டும் ஆகையால் உங்கள் பாவங்கள் உங்களுக்கு மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு மன்னிக்க வேண்டும் மேலும் நீங்கள் மன்னிக்கவில்லை என்றால் அப்பொழுது உங்கள் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு மன்னிப்பதில்லை தேவன் அங்கே சம்பந்தம் படுகிறார் உங்கள் பரலோக பிதா உங்கள் மீறுதல்களை உங்களுக்கு மன்னிக்க மாட்டார் அது ஒரு சாதாரண வேத வசனம்தான் ஆனால் மிகவும் ஒரு முக்கியமான வேத வசனம் கர்த்தர் அதை குறித்து நமக்கு நினைப்பூட்டுகிறார் மேலும் நான் அதை நிறைவேற்ற வேண்டும் அது கர்த்தருடைய ஜபத்தின் மிகச்சிறந்த ஒரு பாகம் தேவன் உங்கள் பாவங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கிறார் அது உண்மை 
நீங்களும் கூட மனிதர்களுக்கு அவர்கள் பாவங்களை மன்னிக்க வேண்டும் ஓ ஆம் நீங்கள் மனிதர்களுக்கு அவர்கள் பாவங்களை மன்னிக்க வேண்டும் கர்த்தர் உங்கள் பாவங்களை உங்களுக்கு மன்னிக்கிறார் என்கிற பொழுது நீங்கள் மனிதர்களுக்கு அவர்கள் பாவங்களை மன்னிக்கிறீர்கள் என்கிற பொழுதும் நீங்கள் சந்தோஷப்பட வேண்டும் கர்த்தருடைய ஜபத்திற்கு பிறகு பதினான்காம் வசனத்தில் அது வெளிப்படையாக எழுதப்பட்டிருக்கிறது நாம் அந்த வசனத்தில் கலி கூறுகிறோம் நாம் அந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம் நாம் அந்த வசனத்தை விசுவாசிப்போம் நாம் அந்த வசனத்தை கடைபிடிப்போம் ஏனென்றால் நம்முடைய முழு ஜீவியமும் நம்முடைய பாவங்களோடு தான் நாம் வாழ்கிறோம் ஆனால் நீங்கள் மனிதர்களுக்கு அவர்கள் மீறுதல்களை மன்னிக்கவில்லை என்றால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதாவும் உங்கள் மீறுதல்களை உங்களுக்கு மன்னிக்க மாட்டார் என்பது போதிய அளவுக்கு வெளிப்படையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமேன்
அவர் உங்களுக்கு வேறொரு வித்தியாசமான காரியத்தை சொல்லி கொடுக்கிறார் அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதைத்தான் தேவன் ஆதி முதலாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறார் மேலும் அதைத்தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அது யாக்கோபு புத்தகத்தில் இருக்கிறது சோதிக்கப்படுகிற எவனும் நான் தேவனால் சோதிக்கப்படுகிறேன் என்று சொல்லாதிருப்பானாக தேவன் பொல்லாததினால் சோதிக்கப்படுகிறவர் அல்ல அவர் ஒருவனையும் சோதிக்கிறவரும் அல்ல அவன் அவன் தன் தன் சுய இச்சையினாலே இழுக்கப்பட்டு சிக்குண்டு சோதிக்கப்படுகிறான் பின்பு இச்சையானது கர்ப்பந்தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும் பாவமானது பூர்ணமாகும் போது மரணத்தை பிறப்பிக்கும் அந்த வசனத்தின் சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் அதுதான் பதிமூன்றாம் வசனத்தின் ஒரு பாகம் இப்படி சொல்லுகிறது தேவன் ஒருவனையும் சோதிக்கிறவர் அல்ல அவர் பொல்லாங்கினால் சோதிக்கப்படுகிறவரும் அல்ல அவர் மனிதனாக வந்தபோது அவர் அதை நிரூபித்தார் ஆனால் அவர் எல்லா விதத்திலும் சோதிக்கப்பட்டார் எல்லா விதத்திலும் நம்மை போல் சோதிக்கப்பட்டும் பாவமில்லாதவராய் இருந்தார் என்று எபிரேயர் நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் சொல்லுகிறது நாம் சோதிக்கப்படுகிறதான எல்லா விதமான பொதுவான சோதனைகளாலும் கர்த்தர் சோதிக்கப்பட்டார் ஆனாலும் அவர் பாவமில்லாதவராயிருந்தார் ஒரு நாள் கூட இயேசு இச்சித்ததில்லை பாவமாகும்படிக்கு இச்சை ஒருபோதும் அவரிடத்தில் கர்ப்பந்தரித்ததில்லை மேலும் பாவமானது அது ஒன்று முடியும் பொழுது அது வேறொன்றை கொண்டு வருகிறது ஆனாலும் அவர் இன்னும் பாவம் இல்லாதவராயிருந்தார் அவர் ஒருபோதும் ஒவ்வொரு பாவங்களின் ஊடாக சென்றதில்லை ஆனாலும் அவர் சாத்தானுடைய சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டார் அவர் அப்படிப்பட்ட அத்தனை பாவத்தின் சோதனைகளுக்கு உட்படுத்தப்பட்டும் இன்னும் அவர் பாவம் இல்லாதவராகத்தான் இருந்தார் அவர் ஒருபோதும் பாவம் செய்யவே இல்லை ஆகவே தேவன் ஒருபோதும் பாவம் செய்ததில்லை கிறிஸ்து ஒருபோதும் பாவம் செய்ததில்லை ஏனென்றால் அவர்கள் ஒருபோதும் பாவத்தினால் சோதிக்கப்பட முடியாது அவர்கள் பாவத்தினால் சோதிக்கப்பட முடியாத காரணத்தினால் அவர்களும் எந்த மனிதனையும் சோதிப்பதில்லை அவர்களும் எந்த மனிதனையும் சோதிப்பதில்லை ஆகையால் கிறிஸ்துவோ தேவனோ யாரையாவது சோதிக்கிறார்கள் என்று வேத வசனம் கூறவில்லை அவர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாதிரும் ஆனால் எல்லா தீமையினின்றும் ரட்சித்து கொள்ளும் என்பதுதான் அவர் அதை சொல்லும் பொழுது அது முற்றிலும் ஒரு வித்தியாசமான பொருளாக இருக்கிறது ஆகையால் நீங்கள் சோதிக்கப்படும் போது தேவனால் சோதிக்கப்படுவதாக சொல்லுகிறீர்கள் நீங்கள் சோதிக்கப்படுவது உங்களுடைய இச்சையின் காரணத்தினால் தான் உங்களுடைய இச்சை கர்ப்பம் தரிக்கும் போது அது பாவத்தை உற்பத்தி செய்கிறது பாவமானது பூரணமாகும் போது அது மரணத்தை பிறப்பிக்கிறது அதைத்தான் வேதம் சரியாக சொல்லுகிறது நாம் அதை விசுவாசிக்க வேண்டும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் அதற்கு மனிதனைத்தான் பழி சுமத்த வேண்டும் தேவனை அல்ல ஏனென்றால் மனிதன்தான் பிறக்கும் போதே பாவியாக பிறந்தான் ஆதாமுடைய வீழ்ச்சியின் காரணத்தினால் அதற்காக நீங்கள் தேவன் மேல் பழி சுமத்த முடியாது ஏனென்றால் ஒரு மனிதன் ஒரு குறிப்பிட்ட இச்சையோடு கூட பிறந்திருக்கிறான் அந்த இச்சையானது அவனுக்குள் கிரியை செய்ய போகிறது அந்த தீமை அவன் தீய காரியங்களின் மேல் இச்சை கொள்ளுகிறான் சாத்தான் தீய காரியங்களின் மேல் இச்சை கொள்ளுகிறான் முதலாவது அவன் இச்சித்த காரியம் தேவனாயிருக்க வேண்டும் என்பது தேவனாயிருக்க வேண்டும் என்பது அவன் தேவனை கவிழ்க்க வேண்டும் என்று பார்த்தான் அவனுக்கு தேவனுடைய ஸ்தானத்தின் மேல் ஆசை மேலும் அவனுக்குள் அந்த இச்சை வந்தபோது அவன் அதன் பேரில் கிரியை செய்ய ஆரம்பித்தான் அதன் பிறகு வந்தது பெருமை பெருமைதான் தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் மேல் அவனை இச்சை கொள்ள வைத்தது அதனால் தான் அவன் தேவனுடைய சிங்காசனத்தின் மேல் இச்சை கொண்டான் அது எது வரைக்கும் என்றால் தேவன் அவனை மிகாவயலை கொண்டு பரலோகத்திலிருந்து உதைத்து கீழே தள்ளும் வரை அவன் கீழே வந்து இந்த பூமியில் விழுந்தபோது அதே இச்சையோடு கூட இங்கே வந்தான் சிறிது காலத்தில் அவன் அதை மனிதனுக்குள் பகிர்ந்தளித்து விட்டான் அதனால் தான் நாம் சொல்லுகிறோம் இது சாத்தானுடைய ராஜ்யம் என்று தேவனுக்கென்று அவருடைய ராஜ்யம் இருக்கிறது மேலும் அதை குறித்து தான் இந்த ஜபமானது பேசுகிறது 
இது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பேசுகிறது பிசாசினுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து அல்ல மேலும் அந்த சாத்தானுடைய ராஜ்யம் பரலோகத்திலேயே கூட ஆரம்பித்து விட்டது ஓ ஆம் அது பரலோகத்திலேயே ஆரம்பித்தது ஆனால் தேவன் தம்முடைய ராஜ்யத்தை தக்க வைத்து கொண்டார் ராஜ்யமும் உம்முடையது அவர் ராஜ்யத்தை உடையவராக இருக்கிறார் வல்லமையும் மகிமையும் உடையவராக இருக்கிறார் மகிமை என்பது சற்று வித்தியாசமானது வல்லமை என்பது சற்று வித்தியாசமானது ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் உம்முடையவைகளே நீங்கள் கற்பனை செய்யக்கூடிய அத்தனையும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அத்தனையும் அந்த மூன்று காரணிகளில் இருக்கின்றன கத்தருடைய ஜபத்தில் இருக்கிற அத்தனையும் ராஜ்யத்தை குறித்தே பேசுகின்றன தேவனுடைய ராஜ்யம் அது மகா பெரியது மிகவும் ஆச்சரியப்படத்தக்கது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் அவருக்கு சொந்தமானவைகளையும் மேலும் அவருக்கு இருக்கிற வல்லமையும் குறித்து முழுவதுமாக சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு சங்கீதம்தான் இருக்கிறது அதுதான் இருபத்தி நான்காம் சங்கீதம் அது உலகத்தின் துவக்கத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் உள்ள காரியங்களை சொல்லுகிறது அவர் சங்கீதம் இருபத்தி நான்கு முதல் வசனத்தில் இப்படி சொல்லுகிறார் பூமியும் அதன் நிறைவும் கர்த்தருடையது பூமியும் அதன் கொடிகளும் அதன் நிறைவும் கர்த்தருடையது பூமியில் உள்ள அத்தனையும் அதன் நிறைவாயிருக்கிறது ஆம் பூமி கர்த்தருடையது மேலும் அதன் நிறைவும் கர்த்தருடையது உலகமும் அதில் உள்ள குடிகளும் கர்த்தருடையது நீரே அதை கடல்களுக்கு மேலாக அஸ்திவாரப்படுத்தி அதை நதிகளுக்கு மேலாக ஸ்தாபித்தீர் யார் கர்த்தருடைய பருவதத்தில் ஏறுவான் யார் அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் நினைத்திருப்பான் கைகளில் சுத்தமுள்ளவனும் இருதயத்தில் மாசில்லாதவனுமாயிருந்து தன் ஆத்துமாவை மாயைக்கு ஒப்பு கொடாமலும் கபடா யானையிடாமலும் இருக்கிறவனே அவன் கர்த்தரால் ஆசீர்வாதத்தையும் தன் ரட்சிப்பின் தேவனால் நீதியையும் பெறுவான் இதுவே அவரை தேடி விசாரித்து அவருடைய சமூகத்தை நாடுகிற யாக்கோபு என்றும் சந்ததி சேலா வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் அனாதி கதவுகளே உயருங்கள் மகிமையின் ராஜா மகிமை மகிமை மகிமையின் ராஜா உற்பிரவேசிப்பார் யார் இந்த மகிமையின் ராஜா அவர் வல்லமையும் பராக்கிரமும் உள்ள கர்த்தர் அவர் யுத்தத்தில் பராக்கிரமும் உள்ள கர்த்தராமே வாசல்களே உங்கள் தலைகளை உயர்த்துங்கள் அனாதி கதவுகளே உயருங்கள் மகிமையின் ராஜா உற்பிரவேசிப்பார் யார் இந்த மகிமையின் ராஜா அவர் சேனைகளின் கர்த்தரானவர் அவரே மகிமையின் ராஜா சேலா அது உண்மை மகிமையும் வல்லமையும் அவருக்கே உரியது ராஜ்யம் அவருடையது மகிமையும் அவருடையது மேலும் அவருடைய மகிமை பிரபஞ்சம் முழுவதையும் நிரப்பினது அவருடைய மகிமை பிரபஞ்சம் முழுவதையும் நிரப்பினது ஆமேன் பூமியும் அது நிறைவும் கர்த்தருடையது பூமியும் அது நிறைவும் மேலும் ஆதியிலே ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் சிருஷ்டித்தார் அது யுகா யுகங்கள் உங்களால் சோதித்து பார்க்க முடியாத ஒரு கால அளவு ஆமேன் ஆமேன் ஆமேன்கடைசியாக நான் இந்த ஜபத்தை பதிமூன்றாவது வசனத்தில் முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறேன் அது மிகவும் மகத்தானதாக இருக்கிறது அதாவது இதை நம்மால் பிரசங்கித்து முடிக்க முடியாது எல்லா வெளிப்பாடுகளையும் கர்த்தர் தாமே வைத்திருக்கிறார் வேதம் இப்படியாக முடிவுக்கு கொண்டு வருகிறது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவை எல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும் என்று அது மத்தேயோ ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனமாய் இருக்கிறது இப்படியும் கூட எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதாவது நாம் வேண்டிக் கொள்வதற்கு முன்னதாகவே நமக்கு இன்னது தேவை என்று கர்த்தருக்கு தெரியும் என்று அது எதை காட்டுகிறது என்றால் தேவனுடைய முன்னறிவை காட்டுகிறது ராஜ்யம் அது பழைய ஏற்பாட்டிலேயே எழுதப்பட்டிருக்கிறது நான் நினைக்கிறேன் அதுதான் முதல் முறை என்று தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் அங்குதான் எங்கோ அந்த மூன்று கடைசி காரியங்கள் தேவன் தம்முடைய சீஷர்களுக்கு கற்பிக்க வேண்டியதாய் இருந்தது நான் அதை ஏற்கனவே குறிப்பிட்டேன் 
ஆனால் அது இதுதான் அந்த வல்லமை அவருடைய ராஜ்யம் அவருடைய வல்லமை மேலும் அவருடைய மகிமை அவற்றை குறித்து நாம் பிரசங்கித்து முடிக்க முடியாது நாம் அந்த இருபத்தி நான்காவது சங்கீதத்தை வாசிக்கிறோம் அது தேவனை குறித்த ஒரு நல்ல புரிந்து கொள்ளுதலை உங்களுக்கு கொடுக்கிறது மேலும் அவர் ஆளுகை செய்கிற அவருடைய ராஜ்யம் அது உலகளாவியது ஒருபோதும் ஒரு முடிவும் இல்லாமல் அவருடைய வல்லமையை குறித்து பேச வேண்டும் என்றால் அவருடைய வல்லமை என்பது சுகம் அளித்தலில் மாத்திரமல்ல ஆனால் அந்த மகத்தான பிரபஞ்சத்தில் அவரால் எதை வேண்டுமானாலும் செய்ய முடியும் சுகம் அளித்தல் என்பது அதில் ஒன்றுதான் ஆமாம் அவருடைய வல்லமை அது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தின் மூலமாய் வருகிறது ஆம் நாம் அதற்காகத்தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆம் அதன் பிறகு அவருடைய மகிமை அது இந்த பொருளை முடித்து வைக்கும் மேலும் அதற்கு எல்லையே இல்லை தேவனுடைய மகிமைக்கு முடிவே இல்லை தேவனுடைய மகிமையின் பேரில் நான் செய்திகளை பிரசங்கித்திருக்கிறேன் குறைந்தது அதில் மூன்று இருக்கும் மேலும் அது மகிமையானது அவருடைய மகிமை அதில் முதலாவது பூமி பூமி கர்த்தருடையது அது நிறைவும் கர்த்தருடையது அதில் உள்ள குடிகளும் அது உலகளாவியது அந்த வல்லமை என்பது அது அவருடைய மகத்தான வல்லமை இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்த அந்த வல்லமை அந்த வல்லமை மேலும் அந்த வல்லமை ஜனங்களுக்கு அருளப்பட போகிற பரிசுத்தாவின் அபிஷேகத்தின் மூலமாக இன்னும் தொடர்கிறது ஆனால் தேவனுடைய வல்லமைக்கு முடிவு என்பதே இல்லை மேலும் அதன் பிறகு அவருடைய மகிமை அதையும் நாம் பிரசங்கித்து முடிக்க முடியாது கர்த்தர் உங்களை எல்லாம் ஆசீர்வதிப்பாராக நான் உங்களுக்கு அளித்த இந்த சிறிய பக்தி விருத்திக்கான செய்தியை நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் கிருபை உங்கள் மேல் இருப்பதாக அன்பு உங்கள் மேல் இருப்பதாக தேவனுடைய கிருபை உங்கள் மேல் இருப்பதாக ஆமேன் 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 தேவன் கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிலும் எல்லாமுமாயிருக்கிறார் ஆமேன்